രണ്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് രണ്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഞാനിതെൻ്റെ ഈ ചോദ്യം എൻ്റെ രണ്ട് കൂട്ടുകാരോട് ചോദിക്കുകയാണ് എടാ എത്രയാടാ രണ്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് അവൻ പറഞ്ഞു ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ അഞ്ച് നാല് ഇരുപത് ഇരുപത് പ്ലസ് രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു തീർത്തു അടുത്തവനോട് ഇതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചു എടാ എത്രയാടാ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ അവൻ പറഞ്ഞു ടു പ്ലസ് ഫൈവ് അതായത് രണ്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് ഏഴ് ഏഴ് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തെട്ട് ഒരേ ചോദ്യം പക്ഷേ രണ്ട് ഉത്തരം ഇതെന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിലാണ് അതായത് ആദ്യത്തിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ അവിടെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാലിനാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് അവൻ ആദ്യം അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവന് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തത് രണ്ട് പ്ലസ് അഞ്ചിലാണ് അപ്പോൾ അവൻ ആദ്യം ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ചെയ്തു ഇൻറ്റു ചെയ്തു ഇൻറ്റു ചെയ്തു അവന് ഇരുപത്തെട്ട് രണ്ട് ഉത്തരം കിട്ടി അപ്പോൾ എവിടെയോ എന്തൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം പറയും പക്ഷേ ഇതൊരു എക്സാം പേപ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷീറ്റിലോ ഒരു സോൾവ് ദി പ്രോബ്ലമായി കിടക്കുകയാണ് രണ്ട് ഒരു രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥി ഇതുപോലെ തന്നെ ഉത്തരം എഴുതി രണ്ടും രണ്ട് ഉത്തരം തെറ്റല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഓർഡർ വേണം അതാകട്ടെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ഓർഡർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മീ അനക്സ് തോമസ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ പൈ ഡയഗ്രാം ദ പ്രിമിറ്റീവ് ഇൻസ്പിരേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് മൈനസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സൈൻ ഡിവിഷൻ്റെ സൈൻ അങ്ങനെയുള്ള സൈനുകൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ആദ്യം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഏ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് അവസാനം ഉപയോഗിക്കണം അത് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഓർഡർ ഉണ്ട് ആ ഓർഡറാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോണത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പറയും പാരറ്റ് സെൻ്റർ ആക്കിയിട്ട് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ എക്സ്പോണൻസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് അവസാനത്തെ അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം പാരൻറ്റിസിസ് ആൻഡ് ബ്രാക്കറ്റ് അതായത് പാരറ്റ്സ് ആൻഡ് ബ്രാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുക പാരൻറ്റിസിസ് എന്താണ് അതായത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ആർക്ക് ഷേപ്പ്ഡ് ബ്രാക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം അതായത് ആർക്ക് ഷേപ്പ്ഡ് ബ്രാക്കറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പാരൻറ്റിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണാം എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് സിമ്പിൾ ഒരു ചാർജും രണ്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് ഏഴാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ അപ്പറും ഇപ്പുറവും രണ്ടിൽ തൊടു തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും നമുക്ക് ഈ ആർക്ക് ഷേപ്പിലുള്ള ബ്രാക്കറ്റില് അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാരൻറ്റിസിസ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ സെയിം സാധനം പക്ഷേ എന്താ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് മാത്രം ആർക്കല്ല സ്ക്വയർ അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ടെൻ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ത്രീ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഡിസ്റ്റാൻസിലാണ് ഞാൻ ഈ ഇതിനെ തിരിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടു പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് അത് എത്രയാണ് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് അമ്പത് ഇത്രയുള്ളൂ ശരി ഉത്തരം അടുത്തത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫൈവ് മൈനസ് ഫോറും ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്നത് ആദ്യം ചെയ്യണം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ടു വൺ എന്നറിയാം അഞ്ച് മൈനസ് നാല് ഒന്നാണെന്ന് അറിയാം ഒന്ന് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് അടുത്തത് എക്സ്പോണൻസ് എക്സ്പോണൻസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രയോറിറ്റി ബ്രാക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞാലുള്ളത് എക്സ്പോണൻസ് എക്സ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് ഒരേ സംഖ്യയെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് എക്സ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അതായത് ഫോർ സ്ക്വയർ നാലിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് നിട്ടേക്കുന്നത് അത് തന്നെ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ നാലിൻ്റെ മുകളിൽ മൂന്ന് നെട്ട് അതായത് ഫോർ ക്യൂബ് അത് തന്നെ നാല് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു നാല് അതായത് നാല് നാല് ദശം കുടിച്ച് അപ്പോൾ നാലിൻ്റെ മേലെ ഇത് നാല് ഇട്ട് അതിൻ്റെ പവർ പവറിലിറങ്ങുന്നത് അത് ഇതിൽ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ സംഖ്യകളാണ് നമ്മൾ എക്സ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു എൻ എന്ന് എഴുതി ഒരു സംഖ്യ എക്സ് അതിനെ എൻ പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് എക്സ്പോണൻസ് അതിനാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ പ്രയോറിറ്റിയിലോട്ട് അടക്കം അത് മൾട്ടിപ്
അപ്പോൾ ഏത് ആദ്യം ചെയ്യണം രണ്ടിന് നമ്മൾ ഒരേപോലെയാണ് ഇത്ര നേരം ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചെയ്തതെന്നും ഒരേപോലെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വന്നിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ചെയ്യേണ്ടത് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അതായത് ഈ ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ട് അതായത് നമ്മൾ എഴുതുന്ന അറിയാലോ നമ്മൾ നമ്മുടെ മലയാളം ഭാഷയിലും ഇംഗ്ലീഷ് ആയാലും എഴുതുന്നത് ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ടാണ് അറബിക്കല്ല അതുപോലെയുള്ള ഇടത്ത് നിന്ന് എഴുതുന്ന ഭാഷ ആ ഒരു ഇതിലാണ് വേണ്ടത് അത് ഇടത്ത് ആദ്യം കിടക്കുന്നത് ഏതാണ് അതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ നിർത്തി വെച്ചത് നാൽപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇതിൽ നാൽപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ചിൽ ആദ്യം കിടക്കുന്ന സൈൻ ഏതാ ഡിവിഷൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിവിഷൻ ചെയ്യണം അതായത് നാൽപ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാല് പത്ത് പത്ത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അമ്പത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്ത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് പ്ലസ് പത്ത് ഇതിൽ ആ ഏത് ആദ്യം ചെയ്യണം അറിയാമല്ലേ ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ട് അതായത് പത്ത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അമ്പത് അമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അതായത് ലാസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി അതായത് അവസാനത്തെ ഇത് സെയിം സാധനം എന്ത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്തു അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അതായത് നേരത്തെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ചെയ്ത പോലെ ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ട് ആ ഒരു രീതി തന്നെയാണ് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യണത് ഏഴ് മൈനസ് അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് ആറ് മൈനസ് മൂന്ന് അതായത് ഏഴ് മൈനസ് അഞ്ച് ആദ്യം ചെയ്യണം കാരണം ഇടത്തിറക്കുന്നത് മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പിന്നെ പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് മൈനസ് മൂന്നാണ് കിടക്കുന്നത് ഇത് ഇപ്പോൾ ഇടത്തിറക്കുന്നത് ഏത് ആദ്യം പ്ലസ് ആണ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ആദ്യം കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫൈവ് കിട്ടി പ്ലസ് ആറ് മൈനസ് മൂന്ന് ഇപ്പോൾ ഇടത്തിറക്കുന്നത് ഏതാണ് അഞ്ച് പ്ലസ് ആറാണ് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് നേരെ കിട്ടി എട്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഉത്തരം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എൻ എപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടത് എന്നാലേ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഉത്തരം കിട്ടൂ ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്സെപ്റ്റഡും ആണ് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു മെത്തോഡ് മെത്തേഡുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓർഡർ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കാം പാരൻറ്റിസിസ് ആൻഡ് ബ്രാക്കറ്റ്സ് അതായത് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒരു നീണ്ട ഇക്വേഷൻ കിടക്കുന്നത് അതിൽ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളത് ഏതാണ് അത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ മൈനസും പ്ലസും എല്ലാം വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോഴും ഇതേ ഓർഡർ തന്നെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ ലെക്സ്പോണൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം എക്സ്പോണൻസ് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വേണ്ടി അഡീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് ചെയ്യണം അത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈലോട്ട് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതും ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ട് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പോണൻസ് അറിയാമല്ലോ പവർ പവറായി കിടക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഫോർ സ്ക്വയർ ഫൈവ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ക്യൂബ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം രണ്ടാമതായിട്ട് അത് അടുത്തത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ അത് ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ട് ഇനി ഒരു രണ്ട് പ്രോബ്ലം ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത് ചെയ്യണത് വളരെ എളുപ്പം രണ്ടാമത് കുറച്ചും കൂടി ടഫ് എന്ന് പറയാനല്ല എന്നാലും കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓർഡർ കറക്റ്റായി കീപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രം കറക്റ്റ് ഉത്തരം കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് വെറുതെ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തത് നിങ്ങൾ അറിയുമെങ്കിൽ ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം ഒന്നാമത്തത് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇതിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ആദ്യം തന്നെ നോക്കാം ബ്രാക്കറ്റ് പാരൻറ്റിസ് ഓർ ബ്രാക്കറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒന്നും തന്നെയില്ല അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രയോറിറ്റി ഒരു രണ്ടാമത്തെ പ്രയോറിറ്റി എക്സ്പോണൻസ് എക്സ്പോണൻസ് ആയിട്ട് അത് റേസ് ടു ഇട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പവർ ആയിട്ട് ഒന്നും തന്നെയില്ല അപ്പം നേരെ മൂന്നാമത്തിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് അതായത് മൂന്നാമത്തത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ ഈ ഒരു പ്രയോറിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് ആദ്യം കാണുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ടാമത് കാണുന്നു നമ്മറിയാം ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ടാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് ആദ്യം ചെയ്യണം അതായത് രണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ടാമത് ചെയ്യണം ആറ് ഇനി അഡീഷനും സബ്